హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు గ్రాఫిక్ టచ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు వాసు మనం ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో ఫోటోషాప్ ట్యూటోరియల్లో ఒక స్వీట్ బాక్స్ సంబంధించిన ప్యాకింగ్ డిజైన్ అనేది ఎలా చేస్తున్నాము అనేది ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం దీనికోసం మామూలుగా ఈ చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ అనేవి నేను ఇట్లా చేస్తున్నాను దీంతో ఒక స్వీట్ బాక్స్ అనేది మనం ఎలా కంప్లీట్ చేస్తాము అనేది మనం చూద్దాం దీనికంటే ముందుగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనకి ఒక డై అనేది కావాలి ఈ డై అనేది నేను ఇన్ డిజైన్ అనే సాఫ్ట్వేర్లో చేసి దీంట్లో పేస్ట్ చేసుకొని దాని నుంచి ఇది చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డై అనేది ఎలా చేస్తాం అనేది ముందుగా చూస్తే డై అయితే తీసుకున్నట్టయితే మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సైజ్ అనేది తీసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు ఇది నేను ఎంతో తీసుకుంటున్నాను అని అంటే దెన్ ఎనిమిది ఇంచులు విడుత తీసుకున్నాను ఫైవ్ ఇంచెస్ హైట్ తీసుకుంటున్నాను ఈ సైజులో ఒక కా మనం బాక్స్ అనేది డిజైన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రఫ్గా తీసుకున్నాను ఈ సైజ్ అనేది దీంట్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు రఫ్గా తీసుకోవచ్చు ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఇదేమో బాక్స్ యొక్క టాప్ వ్యూ అనమాట అంటే పైన కనపడేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఇది వచ్చేసినప్పుడు మనం నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఎడిట్లోకి వెళ్ళి స్టెప్ రిపేర్ అనే ఆప్షన్ క్లియర్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడ వరకు ఎంత ఉందో చూసుకొని ఇది ఎయిట్ ఉంటుంది సారీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీని ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడికి కాపీ చేశాను కాపీ చేసుకున్న తర్వాత దీని యొక్క ఐట్ అనేది స్పెసిఫిక్గా మనం నిర్ణయించుకోవాలి అది నిర్ణయించుకొని ఆ ఐట్ అనేది పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అన్నిటికీ ఆ ఐట్ మెయింటైన్ చేయడానికి వీలు ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే ఇది మనకు వచ్చేసినప్పుడు ఐట్ వచ్చేసినప్పుడు ఫైవ్ ఉంది కదా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను ఒక టూ పెట్టాను అనుకోండి ఇంత ఉంటుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పెడదాం సరిపోతుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఐట్ పెడదాము వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అన్ని వైపుల నుంచి ఇలా పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం ఇక ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకోండి దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకెళ్తున్నాను మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు నేను ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకుంటాను దీన్ని ఇలా ఇది తీసుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడికి ఏం చేస్తున్నాను అంటే దీని యొక్క విడత అనేది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నాను మెన్షన్ చేసిన తర్వాత ఇటువైపు కూడా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ మధ్యలో ఏంటిది అని అంటే ఒక డిజైన్ వచ్చేసి దీని కిందకి కప్పు లాగకపోవడం అనేది జరుగుతుంది మనం ఏం చేస్తామంటే డిజైన్ చేసేటప్పుడు మెయిన్గా ఇది ఒకటే కాపీ చేసుకుంటాం దీన్ని దీన్ని కాపీ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ఫోటోషాప్లో అనేది ఒక ఫైల్ అనేది తీసుకుంటాం ఈ ఫైల్ అనేది తీసుకునేటప్పుడు కూడా ఒక్క నిమిషం నేను ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నాం అనేది ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ పదకొండు బై సమ్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఎయిట్లో ఉంది అయితే నేనేం చేస్తున్నాను అంటే పన్నెండు బై ఎనిమిది అనేది తీసుకుంటా మామూలుగా రఫ్గా తీసుకునే సైజ్ ఇది నో ప్రాబ్లం మీరు మామూలుగా డిజైన్ ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తాము ఏంటది అనేది మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం తీసుకునేది ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఇలా తీసుకున్నా ఇలా తీసుకున్న తర్వాత నేనేం చేస్తాను అంటే మామూలుగా ఇక్కడ రూలర్స్ అని అది మన గైడ్ లైన్స్ అనేవి ఆన్ చేసుకొని ఇక్కడికి గైడ్ లైన్స్ అనేవి నేను తీసుకు అన్నిటికీ ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటాను అనమాట ఇలా క్లియర్గా ఈ బాక్స్ రూపంలో సేమ్ యాజ్గా ఇన్సర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఏంటిది అని అంటే ఏ డిజైన్లో మ్యాటర్ మనకి ఎక్కడి వరకు పెట్టుకోవచ్చు ఎక్కడి వరకు మనకి కట్ అవుతుంది అన్న ఒక క్లారిటీ కోసం ఇది చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చేస్తున్నాను అంటే దీన్ని కూడా క్లో చేసుకుంటున్నాను దీన్ని లాస్ట్లో నేను కట్ చేద్దాం ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు ఒకసారి నేను ఇప్పుడు ఇది ఇది ఉన్నా అనుకోండి నేను ఇది తీసేసా అనుకోండి చూసారా ఈ ఈ ఏరియాలో మనం ఒక డిజైన్ అనేది క్లియర్ చేయాలి ఇదేమో బాక్స్ యొక్క ఫ్రంట్ వ్యూ అవుతుంది ఇదేమో ఫోల్డింగ్కి వెళ్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఇదేమో లెఫ్ట్ ఇది కూడా అంతే టాప్ బాటమ్ కిందకి ఫోల్డింగ్కి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట ఈ దీంట్లో మనం ఒక డిజైన్ అనేది ప్రాసెస్ చేస్తే ఎలా చేస్తాము అనేది మనం ఈరోజు టూటోలో నేర్చుకోబోతున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక రెక్టాంగిల్ టూల్ అనేది తీసుకొని నేను ఫస్ట్లో ఏం చేస్తాను అంటే ఈ దీని వరకు ఒక రెక్టాంగిల్ గీసేసాను దీనికి సమ్ అంటే కలర్స్ అనేవి మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇప్పుడు దీనికి ఒక రెక్టాంగిల్ అనేది తీసుకున్నాను నేను చేసే డిజైన్ మొత్తం కూడా దీంట్లో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు నేను దీంట్లో డిజైన్లో వాడాలనుకున్నప్పుడు నేను ఒక గ్రేడియంట్ వాడాలనుకున్నాను అనుకోండి నేను ఇక్కడి నుంచి గ్రేడియంట్ అప్లై చేసుకొని యాజ్ యూజువల్గా మనకి ఎలా కావాలో గ్రేడియంట్ దాని ప్రకారం మనకు అనుగుణంగా మన లెక్కలకి మన అంటే డిజైన్కి అనుగుణంగా మనం ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి గ్రేడియంట్ అనేది అప్లై చేస్తాను నేను ఈ ఈ విధంగా ఒక గ్రేడియంట్ అనేది మనం అప్లై చేసాం ఇక్కడ ఇక్కడికి అప్లై చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు చూపించడం కోసం ఈ బాక్స్ అనేది నేను
ఇప్పుడు ఈ డిజైన్ అనేది నేను ఇక్కడ ఫినిష్ చేస్తున్నాను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా దీన్ని కాపీ చేశాను చూసారా అంటే డిజైన్ ప్రాసెస్లో ఏమైందంటే ఒక బాక్స్కి సంబంధించిన మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వచ్చింది అట్ ది సేమ్ టైం నేను ప్రింటింగ్ పంపించే ముందు ఎప్పుడైనా సరే మనం ఏం చేయాలి అని అంటే ఇట్లో కూడా ఈ ఈ కలర్ లాంటిది ఒక ఫిల్ అనేది తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎప్పుడు కూడా అంటే ఎంటీగా వదిలేదు దేన్ని కూడా వదిలేకుండా ప్రింటింగ్ తీసుకోండి ఒకవేళ డై కట్లో మనకి అడ్జస్ట్మెంట్లో అడ్డిట్ అయినా కానీ చూసారా డై కట్లో అడ్జస్ట్మెంట్లో అడ్డిట్ అయినా కానీ ఈ కలర్ ఈ కలర్ మిక్స్ అయిపోయి ప్రింటింగ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా వర్క్ అనేది కనిపిస్తుంది ఒకవేళ మీరు ఈ వైట్ ప్లేస్ని నేను ఎందుకు ఇట్లనే ఉంచుకుంటా అనుకున్నారు అనుకోండి ఈ డై కటింగ్ అప్పుడు కొద్దిగా క్రాస్ అయింది అనుకోండి అడ్డిట్గా దానివల్ల మనం ప్రాబ్లం పే చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను అలా చేశాను అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఏమి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దీంట్లో నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది తీసుకున్నాను యాజ్ యూజువల్గా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది దాన్ని తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ పెట్టిస్తున్నాను చూసారా ఇక్కడ మామూలుగా ఇది పెట్టిన తర్వాత నేనేం చేస్తానంటే ఈ లేయర్ని దీంట్లోకి లాక్ చేసేసుకుంటాను నేను ఈ లేయర్లోకి ఈ లేయర్ని నేనేం చేస్తానంటే లేయర్ మాస్క్ అనేది క్లియర్ చేసుకుంటాను చూసినప్పుడు అప్పుడు ఈ లేయర్ అనేది ఓన్లీ ఈ ఈ బాక్స్కి విజిబుల్ ఉన్నంత ఏరియాలోనే రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా అంటే నాకు ఎంతవరకు నెసిటీ ఉందో నేను అంతవరకే తీసుకున్నానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ విధంగా నేను తీసుకోవడం జరిగింది దీనికి ఇలా తీసుకున్న తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక షేప్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి మనం ఒక షేప్ అనేది నేను ఆల్రెడీ ఇలిస్ట్రేటర్ యూజ్ చేసి చేశాను చేసిన దానిలో మామూలుగా దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ ఉంచుకుంటున్నాను అంటే ఈ సర్టైన్ ప్లేస్లో ఉంచాలి అనుకున్నాను అలా ఉంచుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఏమైంది మించింది దీంట్లో నాకు ఇది నెసిటీ లేదనుకున్నాను నేను దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ దీన్ని రెండు విధాలుగా చేసుకోవచ్చు ఇట్లా కట్ చేసుకొని చేసుకోవడానికి ప్రాబ్లం లేదు అట్ ది సేమ్ టైం మనం ఒక బ్రష్ అనేది తీసుకొని అవసరం లేని దాన్ని ఇలా డార్క్ బ్రష్ అని ఇట్లా లైట్ బ్రష్ అయితేనేమో లైట్గా ఎడ్జుల వరకు కట్ అవుతుంది ఒకవేళ అలా కాకుండా ఇట్లా పర్ఫెక్ట్ బ్రష్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇదేమవుతుందంటే ఈ స్మూత్నెస్ ఉంది సార్ ఇందాక లైట్ బ్రష్ స్మూత్ బ్రష్ తీసుకున్నప్పుడు అలా ఉంటుంది హార్డ్ బ్రష్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇట్లా క్లియర్గా రావడం జరుగుతుంది అంటే ఈ విధంగా నేనేం చేస్తానంటే నాకు ఇది ఇక్కడ వరకు నెసిటీ ఉందనుకోని నేను ఇక్కడ వరకు ఇట్లా దీన్ని కట్ చేసుకోవడం జరిగింది మనకి ఎంతవరకు కావాలో చూసారా నేను ఈ విధంగా ఇక్కడ వరకు కట్ చేసుకున్నాను దీన్ని చేసుకున్న తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా ఇటు సైడ్ కూడా నాకు ఇది కూడా వద్దనుకున్నాను నేను నేను మళ్ళీ బ్రష్ టూల్ అనేది యాక్టివేట్ చేసేసి ఇది హెడ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా ఈ విధంగా చేసుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇది మొత్తాన్ని ఎంతవరకు మనకి నెసిటీ ఉందో అంతవరకు ఉంచుకొని మిగతా దాన్ని అన్నెసిటీ థింగ్స్ అనే అన్నెసిటీ వాటిని అనేది నేను హెడ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఫర్దర్గా మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో వాడాలి అనుకున్నాను అనుకోండి నేను ఇక్కడికి వచ్చేసి నేను ఇది తీసేసా అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా నాకు మొత్తం ఫస్ట్లో ఎలా ఉందో అలా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇది తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని సెంట్రల్ అలైన్మెంట్ అనేది క్లియర్ చేసుకున్నాను పేజీకి సెంటర్లో వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేశాను కాకపోతే డిజైన్ అనేది చేస్తున్నప్పుడు దానికి అనుగుణంగా దాన్ని మార్చుకున్నాను మెయిన్గా ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఈ షాప్ పేరు అనేది అనమాట ఇది దీనిని నేను క్లియర్గా ఇక్కడ ఉంచడం జరుగుతుంది దీనిని నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉందనుకోండి ఇది ఇంకోటి తీసుకుంటా ఇది ఇక్కడ ఉంచేసుకుంటా నేను ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడ మామూలుగా సంథింగ్ మనకి నచ్చింది మీకు నచ్చిన ఫోన్ ఏదైనా తీసుకోండి ప్రాబ్లం లేదు నేను ఏంటంటే ఒక డిజైన్ పర్పస్లో ఒక స్వీట్ బాక్స్ అనేది ఫోటోషాప్లో డిజైన్ చేస్తే ఆ డై ఎలా పెట్టుకుంటాం మనం మళ్ళీ ఎట్ ది సేమ్ టైం డిజైన్ ప్రాసెస్లో మనం ఎలా చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా చేయగలుగుతాం అనేది చెప్తా అనమాట నేను మీరు మామూలుగా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా డిజైన్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఫోన్స్ అనేవి మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాంట్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు ఈ విధంగా నేను చూసారుగా నేను మామూలుగా దీని యొక్క హైట్ విడ్త్ అనేది నార్మల్గా పెంచుకున్నాను పెంచుకున్న తర్వాత ఈ బాక్స్కి సఫిషియంట్గా నిండుగా ఉండడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నానంటే దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఇలా ఉంచాను ఇలా ఉంచిన తర్వాత దీన్ని సంథింగ్ మనం అంటే ఒక ఎల్లో కలర్ అనేది తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది బయటకి ఇలా ఎల్లో కలర్ తీసుకొని దీనికి ఒక డ్రాప్ షాడో అనేది ఏర్పాటు చేసి దీన్ని కొద్దిగా అంటే బాగా ఇట్లా కనబడేటట్టుగా చేసుకున్నాం అనుకోండి చూడడానికి ఏంటంటే డిజైన్ అనేది మంచిగా ఉంటుంది అనమాట ఇట్లా ఇట్లా చూసారా ఈ విధంగా దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ స్వీట్స్ బేకరీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది యాజ్ యూజువల్గా దీన్ని ఇక్కడ ఉంచాను నేనేం చేస్తున్నానంటే దీనికి వైట్ కలర్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాను వేరే
నేను యాజ్ యూజువల్గా చూసారా మన బాక్స్లో ఫస్ట్లో ఉండాల్సిన అన్నీ క్లియర్గా రావడం జరిగింది ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత మనం వీటికి ఐటమ్స్కి సంబంధించినవి కొన్ని బట్టలు అనుకున్నాం వాటి కోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక చిన్న లేయర్ అనేది తీసుకున్నాను ఈ దీన్ని తీసుకొని దీంట్లో ఏంటది అని అంటే మనం ఇప్పుడు సంథింగ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ డిజైన్లో మనం ఒకవేళ ఏం పెట్టకున్నా కానీ ఈ బాక్స్ ఒకటి ఉన్నా బాగానే ఉంటుంది ఒకవేళ లేకపోతే దీనికి వచ్చేసినప్పుడు మనం ఒకవేళ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నా కానీ ఇట్లా బాగానే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి మనం అలానే ట్రై చేద్దాం ఎందుకంటే ఈ డిజైన్ అనేది ఈ షేప్ అనేది ఈ డిజైన్కి మంచి సెట్ అయింది కాబట్టి దీన్ని ఇలా యూజ్ చేసుకుందాం మనం వేరేది ఏం చేయకుండా ఇలా నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఇవన్నీ ఒక గ్రూప్ అనేది చేసేసి దీన్ని మిడిల్లో పెట్టుకుంటా నేను ఎప్పుడు కూడా ఈ అలైన్మెంట్కి ఎక్కువ వీటిని యూజ్ చేసడానికి ట్రై చేస్తా ఎందుకంటే చాలా ఈజీగా అవుతుంది ఒకవేళ మనం ఇట్లా కరసరతో జరిపి పెట్టుకున్నదాన్ని కాను ఇలా కంట్రోల్ ఏ సెలెక్ట్ చేసేసి ఇలా మిడిల్కి చేసుకున్న దానికి చాలా తేడా ఉంటుంది చూసారా ఈ విధంగా ఒక డిజైన్లో ఫస్ట్ పేజీలో ఎంత సింపుల్గా అంటే ఎక్కువ డిజైన్ అనేది చేయకుండా నేను లైట్ లైట్ డిజైన్లతోనే మామూలుగా ఒక చిన్న ఇమేజ్లు అనేది ఇట్లా చేస్తున్నాయి చూసారా ఎంత మంది ఎంత డిజైన్ అనేది క్రియేట్ చేసాం చిన్నది అంటే ఇంకా థాట్స్ అనేవి మనం మనం క్రియేట్ చేసే వాటి మీద బడి ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట ఇంకా ఒకళ్ళకి ఎవరికి థాట్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ విధంగా చూసారా చిన్న చిన్నవి చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని వాడి దీన్ని కరెక్ట్గా సెట్ చేసాం అనుకోండి ఎంత నీట్గా ఉండిందో చూసారా ఇది ఇది చూసారా ఎంత నీట్గా వచ్చేసిందో చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ వాటితోనే దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక తీసుకున్నాను కదా మనం ఇందాక దాని ఆబ్జెక్ట్ సంబంధించిన దాన్ని మరొక తీసుకుంటున్నాను నేను ఇది ఇది నేను యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ ఉంచుకుంటాను ఇక్కడ ఉంచుకున్న తర్వాత మనకి సెట్ అయిన అంటే నేనేం చేస్తున్నాను అంటే వీళ్ళకి స్విచ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేవి ఇక్కడ పాస్ చేద్దాం అనుకున్నాను పాస్ చేద్దాం అనుకున్న తరుణంలోనే ఒకవేళ కావాలి అని అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది చూసారా ఒకవేళ ఈ బాక్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి ఇది కనబడాలి అని అంటే యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ తీసుకున్నాను నేను తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని చిన్న సైజ్ చేసుకున్నాను చిన్న సైజ్ చేసుకున్న తర్వాత నేనేం చేస్తున్నాను అని అంటే దీన్ని దీంట్లో అడ్రస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం ప్రాబ్లం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గ్రూప్ ఉంది మనకి ఈ గ్రూప్ ఈ గ్రూప్ అనేది మనం మొత్తం క్రియేట్ చేసాం కదా ఈ గ్రూప్ని యాజ్ యూజువల్గా నేను కాపీ చేస్తున్నాను కాపీ చేసుకున్న తర్వాత ఇదంతా చిన్నవి చేసుకున్నాను దీన్ని చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఇమేజ్ అనేది నేను ఇక్కడ తీసేస్తున్నాను అన్ని వైపుల ఇమేజ్ లేకుండా యాజ్ యూజువల్గా నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ గ్రూప్ అనేది మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాను ప్రతి వైపు ఇది కనబడాలి అన్నది మన ఉద్దేశం అయితే దీన్ని ఏం చేస్తాను అంటే వన్ ఎయిటీకి తిప్పి పెడతా అంటే ఈ విధంగా కనబడాలి మనకి ఇది అర్థమైంది కదా ఈ విధంగా మనకి ఇది కనబడాలి అన్నమాట దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఇలా ఉంచుకున్నాను మన సైజు మీరు చేసే దాన్ని చూసి చేసుకోండి నో ప్రాబ్లం ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఒకవేళ ఈ ఇక్కడ ఐటమ్స్ ఏమైనా కనబడాలి అని అంటే దానికి సంబంధించి ఇది పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ త్రీడీలో మనకి ఐటమ్స్ ఏమైనా కనబడాలి అన్నా కానీ దానికి సంబంధించి కూడా పెట్టుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు మనం డిజైన్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట ఒపీనియన్ బేస్డ్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు రఫ్గా చూపిస్తున్నాను నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఈ సేమ్ ఈ సింబల్స్ అనేవి ఇట్లా వాడుకున్నాను ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఒక చిన్నది యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఈ లేయర్లో నేనేం చేస్తున్నాను అంటే చిన్నది ఒక మామూలుగా ఇలా తీసుకున్నాను ఒక సర్కిల్ అనేది తీసుకొని నేను ఇక్కడ ఒక కలర్ అనేది బ్లాక్లో ఉంది నో ప్రాబ్లం దీని ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఎన్లార్జ్ చేసుకుంటున్నాను యాజ్ యూజువల్గా ఎన్లార్జ్ చేసేసుకొని నాకు ఎంత నెసిటీ ఉందో ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఇక్కడ నుంచి పెట్టుకుందాం అనుకున్నా ఆ పైన నాకు అది కనబడాలనుకున్నా ఇలా పెట్టుకుందాం అనుకున్నా దీన్ని కింద కనేస్తున్నాను నేను చూసుకోండి మీకు అంటే మీ కన్వీనియన్సీ ప్రకారం చేసుకోవచ్చు నేను ఇట్లా మామూలుగా రఫ్గా డిజైన్ అనేది ఒకటి ఎలా చేస్తాం మనం అంటే ఇప్పుడు తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు తెలిసిన వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేదు తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు అనమాట అంటే ఐ మీన్ ఈ డిజైన్స్ అనేవి ఇలా క్రియేట్ చేస్తారు అనేది తెలుసుకోవడానికి కొద్దిగా స్కోప్ ఉంటుంది ప్లస్ వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా అవసరం పడ్డది అనుకోండి చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నది మన ముఖ్య ముఖ్య ఉద్దేశం దేనికి ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది నేను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫైర్ ఫాక్స్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ఇండియన్ స్వీట్స్ అనేది ఒకటి మామూలు మెన్షన్ చేశాను ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ఏమున్నా పర్లేదు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఒక చిన్నది ఒక ఇమేజ్ అనేది క్లిప్ తీసుకుంటున్నాను మీరు మీకు మామూలుగా మీకు నచ్చిన క్లిప్స్ అనేవి మీరు అరేంజ్ చేసుకొని చేసుకోవడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీలు ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత
ఒక చిన్న రేస్ అనేవి నీకు మాకు మామూలుగా ఇట్లా షేప్ టూల్లో నుంచి మనం సెట్ చేయొచ్చు అనేది ఒకటి ఇంతకుముందు చూపించడం జరిగింది ఈ షేప్ టూల్ ఎక్కడ ఉందో ఇది దీంట్లో ఒక చిన్న షేప్ టూల్ అనేది ఉంటుంది ఆ షేప్ టూల్లో నుంచి నేను అది ఎప్పుడు అలా క్రియేట్ చేసి పెడతాను దీంట్లో ఇది మనకి ఈరోజు ఎందుకు దొరకట్లేదు తొందరగా ఇక్కడ ఉంది యాజ్ యూజువల్గా నేను ఇక్కడ షేప్ టూల్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దీనికి వచ్చేసినప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే వైట్ కలర్ అనేది అప్లై చేస్తాను వైట్ కలర్ అనేది అప్లై చేశాను దీనికి మామూలుగా దీని యొక్క పర్సంటేజ్ వాల్యూ అనేది మనం కొద్దిగా పెంచుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం పెంచుకున్న తర్వాత దీని మీద కూడా ఒక మాస్క్ అనేది క్రియేట్ చేసేసి ఈ అడ్జస్ట్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని నేను తీసేస్తున్నాను అంటే చక్రం లాగా ఉన్నది మనకు అవసరం లేదు ఓన్లీ రేస్ లాగా ఉన్నది మనకు కావాలి దీన్ని ఇలా చేసుకున్న తర్వాత నేను యాజ్ యూజువల్గా మనకు నచ్చినట్టుగా దీన్ని ఎన్లార్జ్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది ఇలా ఎన్లార్జ్ చేసుకున్న దాన్ని నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ ఉంది కదా ఈ గ్రూప్లోకి కూడా నేను ఇది కాపీ చేసుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఇలా కాపీ చేసుకున్నాను కాపీ చేసుకున్న తర్వాత దీనికి ఏం చేస్తున్నాను అంటే దీనికి వెనక సైడ్ పెడుతున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఇది ఉంది చూసారా దీంట్లో మిక్స్ అయిపోవాలన్నది మన కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఈ లేయర్ ఉంది కదా ఈ లేయర్కి పైన ఉంచుకొని నేను దీంట్లో మాస్క్ చేస్తున్నాను అంటే ఈ లేయర్ దాటేసి మనకి అది బయట కనపడదు అనమాట ఇక అప్పటి నుంచి ఆ విధంగా చేయడం జరిగింది దాన్ని నేను కొద్దిగా వాల్యూస్ అనేవి మనం మార్చుకున్నాం అనుకో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఇలా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి దానికి తగ్గట్టుగా ఉంటుంది నేను ఈ చుట్టూ ఒకసారి ఈ ఉన్న లేయర్ని డిలీట్ చేసాను అనుకోండి ఒక పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న దాంట్లో ఈ కింది భాగాన్ని మనకు అవసరం లేదని డిలీట్ చేసుకున్నాం కదా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది వేరేలాగా ఉంటుంది కదా ఇది మిడిల్కి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను యాజ్ యూజువల్గా దీనికి కూడా ఒక లేయర్ మాస్క్ అనేది అప్లై చేశాను అప్లై చేసిన తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా ఇలా ఉంచాను ఇలా ఉంచిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నానంటే దీన్ని కొద్దిగా ఎన్లాట్ చేద్దాం అంటే ఆ రేస్ అనేవి మనకి కొద్దిగా అడ్డిట్ పోతున్నట్టుగా తెలియాలన్నది కాన్సెప్ట్ దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో దీని యొక్క ఒపెసిటీ వాల్యూ అనేది మనకి ఏ వాల్యూ దగ్గర ఎలా ఉంటుందో చూసుకోవచ్చు నేను ఈ వాల్యూ దగ్గర ఓకే అనుకున్నా నేను ఈ గ్రూప్ అంతా కూడా ఏం చేస్తున్నాను అంటే దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను అంటే ఈ ఇమేజెస్ అనేవి మీరు మార్చుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు మనం ఎందుకంటే నాకు అంత సఫిషియంట్గా టైం ఉండదు కాబట్టి నేను అంత చూపించట్లేదు ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను మీకు ఇందాక బాక్స్ కోసం అని చూపించా అది యాజ్ యూజువల్గా నేను దీన్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చుకున్నాను దీన్ని కూడా యాజ్ యూజువల్గా వన్ ఎయిటీ తిప్పి ఇటువైపు పెట్టుకున్నాను చూసారా ఇలా ఈ విధంగా దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఇది కూడా ఒకటి క్లోజ్ చేద్దాం క్లోజ్ చేసిన తర్వాత సేమ్ యాజ్గా ఇప్పుడు నేను ఇది ఉందనుకోండి ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇది క్లోజ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఇంకో కాపీ అనేది తీసుకుంటాను సేమ్ యాజ్గా తీసుకున్న తర్వాత నేను ఒక నైంటీకి అనేది మెన్షన్ చేస్తాను మెన్షన్ చేసిన తర్వాత నేను సేమ్ యాజ్గా నేను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చుకొని దీన్ని ఇక్కడికే ఉంచుకుంటాను దీన్ని కూడా అంటే నేను ఫుల్ ఎడ్జ్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టుకోవచ్చు అని పెట్టుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు కాకపోతే నేను ఇక్కడ మాత్రం ఏం చేస్తాను అంటే దీని సైజ్కే దీన్ని ఇక్కడికి సెట్ చేసుకుంటా అంటే ఈ డిజైన్లో ఈ ఉన్న అన్ని డిజైన్ ఎలిమెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఇది కానీ నాకు యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడికి వచ్చేటట్టే నా ప్లాన్ అనేది నేను చేసుకుంటా తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఈ ఇమేజ్ అనేది మనకి ఇంత దూరంలో ఉంది దీన్ని కూడా సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ తీసుకొచ్చుకున్నా ఇక్కడ ఈ గ్రూప్ అనే దాన్ని కూడా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే పైకి తీసుకెళ్ళిపోతున్నా మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత మనం బేసిక్గా లోగో సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా ఈ లోగో లాగా మనం వాడుకున్నది దాన్ని కూడా యాజ్ యూజువల్గా మిడిల్కి తీసుకెళ్ళిపోదాం అంటే ఈ సైజుకి మనకి ఎక్కడ సఫిషియంట్ ఉంటుందో అక్కడ వరకు మనం దాన్ని సెట్ చేసుకోవడానికి పాజిబుల్ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఏం చేస్తానంటే నేను ఈ సైజ్కి సెంటర్ చేసుకున్నాను ఆటోమేటిక్గా దానికి కూడా సెంటర్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఉంచుకున్నాను ఈ ఇమేజ్ అనేది మనం కొద్దిగా జరుపుకోవడం తగ్గించుకోవడం చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఇది పైకి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఇది వచ్చేసినప్పుడు యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడికి పెట్టుకుంటున్నాను దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఈ గ్రూప్ అంతటిని కూడా నేను ఇంకో కాపీ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని కూడా నేను వన్ ఎయిటీలో రొటేట్ చేశాను వన్ ఎయిటీలో రొటేట్ చేసిన తర్వాత నేను సేమ్ అయితే దీన్ని ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను అంటే చూసారా నాలుగు వైపులా కూడా దీనికి సంబంధించిన మ్యాటర్ అనేది వస్తుంది ఇది అనేది రావాలి అన్నది
అనేది ఈరోజు ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో నేర్చుకున్నాం అనమాట దీంట్లో వచ్చేసినప్పుడు ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి అంటే ప్రాపర్గా ప్రింటింగ్ పెట్టేటప్పుడు ఏంటంటే ముందు డిజైన్ చేయడానికి మనం రఫ్గా డిజైన్ చేస్తాం ఇలా రఫ్గా డిజైన్ చేసిన తర్వాత మనం చే ప్రింటింగ్కి పంపించే ముందు మాత్రం ఇక్కడ ప్రతి లేయర్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఎలా ఉన్నాయి ఏం చేయాలి మనం వర్క్ ఇంకా ఎక్కడైనా ఏమైనా సర్చ్ చేయాలా ఏంటది పరిస్థితి అనేది క్లియర్గా చూసుకున్న తర్వాత ప్రింట్ పెట్టుకోవడం మనం మంచిది అనమాట ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీనికి వచ్చేసినప్పుడు ఒక వైట్ కలర్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాను ఇక్కడ స్ట్రోక్ వచ్చేసినప్పుడు గ్రీన్ కలర్ అనేది అప్లై చేసి మామూలుగా ఇది ప్రోడక్ట్ మంచిది అని చెప్పే బటన్ ఉంటుంది కదా దీని యొక్క వచ్చేసి టెన్ పీటీ అనేది మెన్షన్ చేద్దాం నో ప్రాబ్లం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎలిక్స్ టూల్ అనేది తీసుకొని సర్కిల్స్ అనేది తీసుకున్నాను కాకపోతే దీంట్లో మీరు చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఇలా తీసుకోవడానికే ట్రై చేయండి కానీ ఇట్లా ఈ మార్క్ యూట్యూబ్ అనేది ఉపయోగించి ఇట్లా బాక్స్ తీసి దాని కంట్రోల్ ఎన్ అనేది తీసుకొని దానిలాగా చేయకండి ఎప్పుడు కూడా ఈ టూల్స్ అనేది ఇట్లా చేసి చేయడం చేయండి ఎందుకంటే ఇవి షార్ప్గా ఉంటుంది అదే అదనుకోండి దానికి అలా రాదు దానికి ఆ ప్రాబ్లం ఉంటుంది మీరు అది గమనించుకొని చేసుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది అనమాట నా నా సలహా అయితే దీన్ని యాజ్ యూజువల్గా నేను ఇక్కడ ఏ సైజ్ కావాలంటే ఆ సైజ్ ఏదో చిన్నది కొద్దిగా ఉంటే చాలు ఇది బాక్స్ మీద ఇట్లా కార్నర్లో ఈ విధంగా చూసారుగా మనం ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో ఒక స్వీట్ బాక్స్కి సంబంధించిన డిజైన్ ఆయన డై రూపంలో మనం మొత్తం అనేది సెట్ చేసుకొని యాజ్ యూజువల్గా ఎలా సెట్ చేస్తాం అనేది చేస్తాం మనం ప్రింటింగ్ పంపించేటప్పుడు మాత్రం ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది కూడా యాడ్ చేసే పంపిస్తాం ఎందుకంటే సర్టైన్గా ఈ కట్టింగ్లో కొద్దిగా అటు ఇటు పోయినా కానీ ఒక కలర్ అనేది ఉందనుకోండి ఏం కాదు ఒకవేళ మీకు వైట్ కలర్ అనేది బాగా కనిపిస్తూ ఉందనుకోండి ఆ సందర్భంలో ఏంటిది అని అంటే మీకు పెద్ద ప్రాబ్లం లాగా ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మీరు డిజైన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్కి మీకు నచ్చిన కలర్ని ఒక దాన్ని యాడ్ చేసుకొని ఉంచుకొని చేసుకోండి ఎందుకంటే ఆ విధంగా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఫర్దర్గా ఇంకా కావాలంటే దీని కలర్ గ్రేడియంట్లో మామూలుగా గ్రేడియంట్ అనేది డిఫరెంట్గా పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే చూడ్డానికి మంచి లుక్ వస్తుంది దీనివల్ల డిజైన్కి ఇప్పుడు చూసారా ఈ కలర్ చిన్నది చేంజ్ చేశాను నేను ఇది ఈ విధంగా ఇది ఈరోజు ట్యూటోరియల్లో ఒక స్వీట్ బాక్స్ సంబంధించింది ఒక సింపుల్ డిజైన్ అనేది మనం ఫోటోషాప్ అనే సాఫ్ట్వేర్లో ఇట్లా చేసి ఎలా చేస్తాము అనేది నేర్చుకోవడం జరిగింది ఈ ట్యూటోరియల్ కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తదుపరి ట్యూటోరియల్లో మళ్ళీ కొత్త విషయంతో మీ ముందుంటా మీ వాసు ధన్యవాదములు